ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കാത്തവരായിട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വീകരിക്കാത്തവരായിട്ടോ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ല ജോലിയുള്ള സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചടവും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒട്ടനവധി ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു വിഷയം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടി ഒരു തുക പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് ബാലൻസ് അടയ്ക്കാനുള്ള തുക മുഴുവൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഈ ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ കുറേ പേർക്കുണ്ട് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ക്രെഡിറ്റ് ഷീൽഡ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തുകയാണ് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഷീൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്രെഡിറ്റ് ഷീൽഡ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ മിനിമം ആറ് മാസക്കാലത്തേക്ക് ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അവർക്ക് മിനിമം പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ അതിന് ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഷീൽഡ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആനുകൂല്യം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെർമിനേഷൻ കിട്ടുന്ന ദിവസം വരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായി അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് ഷീൽഡിൻ്റെ അവകാശത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ അത് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പരിരക്ഷ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകാം പേഴ്സണൽ ലോണിനെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ല അല്ലാതുള്ള ചില ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ആ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ൻ്റെ അവകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾ പെട്ടെന്ന് ലോൺ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് ആ തുക അടയ്ക്കാനുള്ള ബാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആ പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ക്ലെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ബാങ്ക് മുഖേന അവകാശികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരെ ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഈ ആൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് അത് അയച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയിട്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ കേസിലും ആൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കവറേജ് ലഭിക്കുന്നത് ആളിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും പെർമനൻറ്റ് അതായത് പെർമനൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും പെർമനൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ബാങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ അവർ ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ തുക ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമതൊരു ക്ലോസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് ആ
അവസ്ഥയിലേക്ക് ആളെത്തിച്ചേർന്നു കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൾ കഴിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആ തുക ഈടാക്കിയെടുക്കാൻ ബാങ്കിന് കഴിയും അപ്പം മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തുക ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തത് മരണം സംഭവിക്കുക രണ്ടാമത്തത് പെർമനൻ്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമത്തത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ചില പോളിസികൾ ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നൽകിയിരുന്നു അതിൽ ഇൻവോളൻ്ററി ലോസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തുക അവരടച്ചുകൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ പോളിസി കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എടുത്തതിന് ശേഷം മുടക്കം വരുത്തുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവർ പറയും അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് തുക കിട്ടിക്കോളും അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ബാധ്യതകൾ നമുക്ക് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ബാങ്കുകാർ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോൺ മുടക്കം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ബൗൺസായ കേസിനുള്ള ഫൈൻ അടച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അടച്ച ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടും തീരുന്നതിനുള്ള ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിൻ്റെ ബാധ്യത തീരുന്ന ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അല്ല അത് അത് ചെക്ക് ബൗൺസ് ആവുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമപ്രകാരം ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണ് ഫൈന് അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ബാധ്യത തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ശരിയല്ല ബാങ്കിൻ്റെ ബാധ്യത അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് അത് ബാങ്കുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സാ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ ബാങ്കുമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത